Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Abhyas Tashyam Samad Bhavad Daksha Prachaita Sakila Yasya Praja Visargena Loka Apuri Tastrayaha Devas Tasya Sama Bhavaha Daksha Prachaita Sakila Yasya Praja Visargena Loka Apuritas Trayaha Abhyas Tashyam Sama Bhavahari Daksha Prachaita Sakila Yasya Praja Visargena Loka Apuritas Trayaha Tasyam in her Samabhavat was generated Daksa Daka the expert in begetting children Prachetasaha the son of the Prachetas Kila indeed Yasya of whom Praja Visargena by the generation of the living entities Loka the world Apurvita filled Trayaha three so I'll read from 15 and 16 and then 17 with purport there is no need, these are the, this is Soma speaking, the Soma the Moon God is speaking to the Prachetas. Now, after he has pacified them from burning all the trees, he speaks a little. There is no need to burn these poor trees any longer. Let whatever trees still remain be happy. Indeed, you should also be happy. Now, so now after he explains what to do, he's going to give them a gift. And here's the gift. Now here is a beautiful, well-qualified girl named Marisa who was raised by the trees as their daughter. You may accept this beautiful girl as your wife. Verse 16, Sukadev Goswami continued, My dear king, 
After thus pacifying the Prachetas, Soma, the king of the moon, gave them the beautiful girl born of Pralocha Apsara. The Prachetas all received Pralocha's daughter, who had high, very beautiful hips, and married her according to the religious system. Text 17. Shlok Ponero Onubat, A Dino Brikabulike, Dohon Korat Jono, Kuno Projon Ni, J Shamosto Briko, Avoshisto Rese, Tadir Mongol Hook, Apnadero Mongol Hook, Akon, Apnadra Briko de Dara Palito, Morisha Namni Oti Shunduri, Ebong Gunan Nita, A Konatike, Apnadir Potni Rupe, Grohon Kurun, Shlok Shulor Onubat, Shukde Boshami Bolen, Hirajon, এইভাবে প্রচেতাদের শান্ত করে চন্দ্রাধিপতি সোমদেব প্রমনচা নামী অপসরার অতি সুন্দরী কন্যাটিকে তাদের প্রদান করেছিলেন প্রচেতারা প্রমনচার সেই অতি সুন্দরী গুরু নিতাম মেটা কন্যাটিকে ধর্ম অনুসারে বিবাহ করেছিলেন সেই কন্যার গর্ভে প্রচেতারা দক্ষ নামক একটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন যিনি প্রজাসমূহের দ্বারা ত্রিলোক পূর্ণ করেছিলেন Thus insulted, he had to give up that body, and in the sixth Manvantara called the Chakshu Manvantara, he was born of the womb of Marisa as Daka. In this connection, Srila Vishwana Chakravarti Thakur quotes this verse, Chakshu se tan tuan tare prapte, prak sarve kala vidrute, yat sasarja praja ishta, sa dakso daiva koditaha. His previous body had been destroyed, but he, the same Daksha, inspired by the Supreme Will, created all the desired living entities in the Chakshusha Manvantara. And that is reference from Srimad Bhagavatam 4, 30, 49. Thus, Daka gained his previous opulences and again begot thousands and millions of children to fill the three worlds. স্বয়ম্ভু মনুর রাজত্বকালে দক্ষের প্রথম জন্ম হয় কিন্তু শিবকে নিন্দা করার ফলে দণ্ডস্বরূপ তার মাথা কাটা যায় এবং তার পরিবর্তে ছাগ মুন্ডু বসানো হয় এইভাবে অপমানিত হয়ে তিনি তার দেহ ত্যাগ করেন এবং চাক্ষুষ নামে ষষ্ঠ মন্যন্তরে তিনি মরিষার গর্ভে দক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন এই প্রসঙ্গে শিলা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন চাক্ষুষে তন্নন্তরে প্রাপ্তে প্রাক স্বর্গে কাল বিদ্রুতে যশ্চর্য প্রজা ইষ্টা সদক্ষ দৈব চোদিত তার পূর্ব শরীর বিনাশের পর সেই দক্ষ পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চাক্ষুষ মন্নতরে সমস্ত বাঞ্ছনীয় প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন শ্রীমদ ভাগবত চতুর্থ স্কন্দ তিরিশ অধ্যায় ঊনপঞ্চাশ শ্লোক এইভাবে দক্ষ তার পূর্বের বৈভব পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ সন্তান সন্ততি উৎপন্ন করে Om Ajnana Timirandasya Kena Jana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Statitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadammayam Dadati Swam Padantikam Pandeham Shigaro Shiyuta Padakamalam Shigarun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Scha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Sri Makti Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pacharine, Nir Rasesa Sunyavadi Pasyatya De Satarine, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nithananda, Sri Hadvaita Gadar Har Sivasadi Gauravakta Rinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Mm. So we are hearing about Daksha in this particular verse. It begins a somewhat of a different theme here. To amra eishloke Daksha shamane shravan kuchhi. And Daksha, in his previous manifestation as a prajapati, committed a very Serious offense. Daksha tar purva janme prajapati hisha ve ekti kup bharatto aparat kori chilen. What was his position? Tar ki profal chilo. He had a lot of responsibility and a lot of qualifications to go along with those responsibilities. Tar onik daitto chilo, bung tarshate onik yogyata ustar chilo. He was well learned in the shastras. তিনি শাস্ত্রে খুব দুপুন দক্ষ ছিলেন এবং তার ষোলোটি কন্যা ছিল একজন হচ্ছেন সতী ছিলেন যিনি ভগবানের মায়া শক্তি তার স্বরূপ এবং তিনি দেখতে খুব ভালো সুন্দর ছিলেন এবং তার সমস্ত সুন্দর সুন্দর ভালো গুণ ছিল এবং তার অনেক এবং তার যোগ্যতা এবং তার সুন্দর সুন্দর গুণের জন্য তাকে অনেক সম্মান দেওয়া হতো এবং একদিন সে একটি সভা নিয়ে প্রবেশ করে and even lord brahma and lord shiva are there ebong sei shobagriye tokhon onek muni rishi emon ki brahma ebong shiv tarao chilen everyone gets up to honor daksha's presence ebong sokolei tokhon uthe daray karon daksha ke somman janar jonno it is explained in the bhagavatam section that they automatically rose simply by seeing him just by spontaneous impetus in other words they didn't think it just happened they just rose just because of his presence ebong bhagwatam er oi porbe bola hocche je jokhon tara dakkoke dekhechilo tokhon tara shotosphurto bhabe uthe porechilo je tara chinta korte hoychilo sherokom kono byapar noy except for one person kintu ekjon byakti chhara lord shiva she hocche shobhoman shiv now shiva wasn't like he wanted to not honor daksha except that he was absorbed in meditation on the lotus feet of the lord এটা নয় যে শিব তাকে অসম্মান করতে চেয়েছিল কিন্তু সে শিব তখন ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তাই অন্যদিক বলতে গেলে যেটা এমন নয় যে সে অপহরণ করার জন্য বরং সে এতটাই ধ্যানে মগ্ন ছিল যে সে বাইরে কি হচ্ছিল সেটা সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা ছিল না কিন্তু দক্ষ সেটা বুঝ দেখতে পারেনি এবং সেই জন্য সে খুব অখুশি হয়েছিল এবং তারপর সে বলতে লাগলো তার এই অসুখের কথা আমি এখানে সমস্ত বৃত্তান্ত বলবো না কিন্তু মূল কথা হচ্ছে সে খুব বাজে ভাবে এবং শিবের বিরুদ্ধে বলতে লাগলো এবং তখন সভা গিয়ে দুটো ভাগ হয়ে গেল কেউ খুব রেগে গেল আর কেউ কেউ খুব চুপ থাকলো প্রশ্ন হতে পারে যে এরকম দক্ষ কেন করলেন কারণ হচ্ছে তার গর্ব সাধারণত বলা হয় যে যে বদ্ধ জীবের ছটি শত্রু আছে কাম কোধ লোভ মোহ মদ মৎসর্য Bhakti Vinod Thakur explains that in anger, lust is there. 
থাকছে He also was affected by envy but at the same time he was so proud. Because he had so many good qualifications. And he didn't understand the principle of how to honor a great personality. এবং তাই সে বুঝতে পারছিল না যে একজন বড় ব্যক্তি কি করে সম্মান জানানো উচিত and therefore because he got so much respect and so much honor and so much attention and had so many good qualities he committed an offense to a great soul tai jehetu ta hobai ta eto somman korchilo ebong she sob jaygay ke eto somman peto tai she ekta boro oporadh kore felechilo ekjon boro boishnaber kache not only a great soul but a person who is practically on the same level as lord vishnu শুধু যে একজন বড় আত্মা তা নয় বরং সে এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রায় বলতে গেলে বিষ্ণুর মতো সমস্ত কারণ ভগবান শিব তিনি হচ্ছেন খুবই মহান বিশেষ করে বলতে গেলে যে সত্যি সত্যি তার সাথে ভগবান বিষ্ণুর খুব একটা পার্থক্য নেই and then later on there was a great fight and then daksha wound up losing his head ebong jeto hoye borona kara hocche je shekhane tokhon khub gondogol hoychilo ebong tar pore khub boro marpit hoychilo ebong tar pore dakkher matha kata giyechilo so i like to speak a little bit about offenses tai ekhane amra kichu oporadh somondhe alochona korte chai there are four categories of offenses generally the vaishnavas speak bhakti vinoda kor explains বক্তব্য ঠাকুর বলেছেন সাধারণত বৈষ্ণবদের জন্য চার প্রকার অপরাধ আছে ফ্রান্সিস টু দ্য লর্ড ইন হিজ ডিউটি ফর্ম অপরাধ আমাদের শ্রী বিগ্রহের প্রতি ভগবানের প্রতি দিস ইজ ফ্রান্সিস টু দ্য হোলি নেম অবশ্যই নামের অপরাধ হুইচ ইজ নন डिफरेंट দ্যান কৃষ্ণ যেটা কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন দিস ইজ ফ্রান্সিস টু বৈষ্ণবস এবং বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ এন্ড অফ কোর্স দিস আলসো ফ্রান্সিস টু লিভিং এন্টিটিস হু আর নট দ্য বডিস ভক্তদের প্রতি যে অপরাধ সেগুলো আমরা খন্ডন করতে পারি হরিনামের মাধ্যমে fully alleviate, alleviate the, reflect, the effects and the reactions of that type of things to amra kono na kono bhabe je oporadh hori nam bigroher proti kori bhagwaner proti seta amra condemn korte pari kintu jodi boishnoy proti kono oporadh kori seta condemn korar upay nei so there is mentioned also by bhakti vinoda for in another shastra there are six ways to offend a vaishnava onneti shastri bhakti mar thakur bolchen je ekta jon vaishnavke choy rokom bhabe oporadh kala jete pare would you like to hear these six is sure ei chota shunte chan they're quite scary <laughs> but it's good to know because we should be very careful when it comes to dealing with vaishnavas jodi ei choti shunle khub bhoy hote pare kintu eigulo jana bhab dorkar karon amader tale ki hoy vaishnavas acharan korte hobe seta amra jante parbo The most serious and the most grievous of all Vaishnava parad is the kill of Vaishnava. To sabtheke guruttopurno ebong sabtheke kharap hocche je ekjon Vaishnav ke hotta kara. So some of you are laughing. Of course no one would think of doing that, but it's happened in our society. Tai apnara hoyto ke keu hashchen bhabchen je eta keu hoyto koshno korbe na, kintu amader ei je samaje kokhono kokhono eta hoye geche. I do prison preaching so I know many devotees who are in jail. <laughs> এবং আমি যেহেতু জেলে জেলে গিয়ে প্রচার করি তাই আমি জানি যে অনেক অনেক বৈষ্ণব আছে যারা এইসব কারণে জেলে আছে এবং 
It's offense on all levels of existence, both materially and spiritually and legally. Now, Daksha didn't do that. What, what was Daksha's offense? The next one down. He blasphemed the great soul. What is blaspheme? The question was asked to Srila Prabhupada in one discussion. What does it mean to blaspheme? How does it differ from criticism? And Prabhupada said that blasphemy means you have all good qualities, but I or the, the offender looks for some negative quality and makes that your character description. So, by trying to find some little fault, or whatever fault you may create, and then making that the character, description of that person, that's called blasphemy. Now that was Daksha's offense. Down from that is to become envious of a Vaishnava. To become angry with a Vaishnava. To not honor a Vaishnava. And the last one and most least offensive, but it's still considered offense, is not to be happy upon seeing a Vaishnava. So what do you do in that case? <laughs> When you see a Vaishnava and you don't become happy, then you should immediately pay your obeisance and that counteracts the tendency for that offense to take effect. <laughs> but the essence of the consciousness which helps us to avoid offenses is respect. To respect Vaishnavas. No matter what category or what level of spiritual practice they're in, respect should be given accordingly. In fact, our whole society is based, at least on its social essence and the interaction of the spiritual process on the culture of respect. And respect is given or understood and enhanced by how we address each other. <laughs> For instance, we address ladies as mother. This is a term of respect. It's a term of honor. It's a term of seeing the ladies as someone who is honorable, and worshipable. When it was called a mother, that terminology has such deep, affectionate, and spiritual expression of regard for that living entity who has taken a body of a lady. 
তখন তার প্রতি একটা গভীর স্নেহ এবং একটা খুব গভীর যে আদর বা পূজো সেটা দেখানো হচ্ছে Tonight we're going to have a program to honor the mothers. So Bhakti Purusham Maharaj made an announcement today that today we honor our ladies as mothers. তাই আজকে আমরা এখানে এই আলোচনা করছি কারণ আজকে আমরা আমাদের যে মাদের মহিলাদের আমরা আমাদের মাতাদের সম্মান করব। But this is not a day to day thing. It's a it's a daily that moment to moment process of honoring those living entities. who are female bodies tai aaj ke shudhu jeta aaj ke din er jonno ekom na eta hocche ekta nitto kaj jeta sokol mohila ra jara matri deho dharan korechen taderke somman janar jonno so here's a verse from the taitariya upanishad from the six shabali 1.20 tai ekhane ache taitariya upanishad theke ekta shlok i'll pass the uh, the Bengali B Sanskrit B1 for whom the mother is god B1 for who the father is god B1 for who the teacher is god B1 for who the guest is god In other words mother comes after Krishna Yeah To ekhane ei shloker bangla onubadte hocche erokom je যখন <laughs> 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 যখন আমি ছোটবেলায় বড় হচ্ছিলাম তখন মনে আছে যে একটা দিন ছিল সেটা ছিল মাদের দিবস আর একটা হচ্ছে পিতৃ দিবস দিস ইজ ইন দ্য ইউএসএ মাদার্স ডে ওয়াজ অলওয়েজ দ্য সেকেন্ড সানডে ইন দ্য মান্থ অফ মে তো আমেরিকাতে বিশেষ করে এই যে মাতৃ দিবস সেটা হচ্ছে মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার এন্ড ফাদার্স ডে উই কুডন্ট রিমেম্বার ওয়েন ইট ওয়াজ কিন্তু যেটা পিতৃ দিবস সেটা কবে সেটা ঠিক আমার মধ্যে মনে নেই এন্ড সামবডি উইল সে ও টুডে ইজ ফাদার ও রিয়েলি we will never forget mothers day to amra kokhono ei matri dibos eta bhule jetam na kintu hotat kore ekdin keu bolto ajke pitri dibos tai acha acha thik ache so in all cultures even though western culture doesn't really know how to respect and honor the women class still mothers day is still considered a very a day where you honor that personality who has given you the body in this particular birth তাই সমস্ত সভ্যতা বা সংস্কৃতিতে দেখা যায় যে যদিও তারা হয়তো পাশ্চাত্য দেশে ঠিকভাবে জানতে জানে না যে কি করে মহিলাদের বা মাতাদের সম্মান করতে হয় কিন্তু সকলেই যে মাতৃদের বিশেষ করে যারা আমাদের এই দেহটাকে ধারণ করেছে এবং দিয়েছে তাদেরকে সম্মান জানায় মাই পয়েন্ট ইজ দ্য কালচার অফ রেসপেক্ট দ্য নোটস রেফারেন্স টু डिफरेंट टाइप्स অফ লিভিং এন্টিটিস বাই গিভিং देम অনার বাই কলিং देम ইন দ্য ওয়ে দ্যাট ইজ রেসপেক্টফুল এন্ড অনারেবল তাই আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে এই যে সম্মান দেওয়ার একটা সংস্কৃতি সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা দেহকে তারা যেরকম জনি ধারণ করেছে তাদেরকে এরকম ভাবে সম্ভাষণ করা যাতে তাদেরকে একটা সম্মান দেওয়া হয় ইটস লাইক আই গিভ ইউ আ লিটল স্টোরি অন সামথিং ইজ ভেরি মাচ রিলেটেড তাই আমি আপনাকে এই সম্বন্ধে একটা গল্প বলবো হাউ দ্য ভেদিক কালচার রিয়েলি ওয়ে মে সে এডহিয়ারস টু দ্য প্রিন্সিপাল অফ গিভিং রেসপেক্ট अकॉर्डिंग টু title or category ebong bishesh kore amra bujhte parbo je ki kore boidik shobhotake amra jokhon kauke sommman dei ba sommashon kori tar je rokom pod shei onujayi sommashon kora hoy one ashram the brahmacharis in this ashram are taught not only taught but in, encouraged to call each other prabhu ebong shei jonno dekha jay je brahmachari de taderke eke porke prabhu hishebe sombodhon korte bola hoy and if you're not doing that you'll be corrected ebong jodi apni shona na koren tale apnake thik kore dewa hobe so two boys who grew up together joined the ashram together tai dutu chele tara ekshathe boro hoyeche ebong tokhon ekshathe ashrame jogodan korlo so one boy he 
he was practically in tears when he had to when he had to hear the fact that he had to call his best friend who he grew up Prabhu. তাই যখন একটা ছেলে যখন শুনতে পারলো যে তার সব থেকে ভালো বন্ধু যার সাথে সে একসাথে বড় হয়েছে তাকে প্রভু বলতে হবে তখন তার চোখে জল চলে এসেছিল এবং সে তারপর কানতে লাগলো তো তখন সে কানতে কানতে ভক্তদের এসে বলতে লাগলো যে এই লোকটার সাথে আমি বড় হয়েছি একে আমি কি করে প্রভু বলবো এটা আমার সব থেকে ভালো বন্ধু তাই আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন যাকে এইভাবে সম্ভাষণ করি সেটা আমাদের একজন সম্মান দেয় এবং আমরা যে সাধারণ দেহাত্ম বুদ্ধি সেখান থেকে উঠতে সাহায্য করি তাই যখন আমরা মহিলাদের মাথা হিসেবে সম্বোধন করি তখন আমরা সত্যি সত্যি তাকে একজন মায়ের মতন দেখি আরেকটা জিনিস প্রভু যেটাও খুব সুন্দর মজার আপনি আপনার বক্তৃতায় বললেন যে চাণক্য পণ্ডিত বলেছে যে সমস্ত পুরুষের উচিত তার স্ত্রী ছাড়া সমস্ত মহিলাকে মাতা হিসেবে সম্বোধন করা তাহলে একজন মহিলার কি করে চিন্তাধারা ছিল The brahmacharis, the sannyasis, go begging alms from door to door. door. Mother gives me some bakshish, alms. And in this way, the duty of the grihas is to treat brahmacharis and sannyasis as their son. So, when Prabhupada said, Yes, if I see a woman as a mother, she will see a son as a son. That's the reason. So, the brahmacharis, sannyasis, and the brahmacharis, and the brahmacharis, and the brahmacharis, and the brahmacharis, এবং গিয়ে তারা ভিক্ষা করছে যে মা আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও এবং এটা হচ্ছে গৃহস্থের কর্তব্য যে সেই ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীদের তার সন্তান হিসাবে দেখা তো তারপরে আরো কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর আরেকজন ভক্ত প্রভুভক্তকে জিজ্ঞেস করলেন যে যখন আপনি একজন মহিলাকে এই শব্দ মাতাজি বলে সম্বোধন করেন সেটা কি সঠিক শব্দ তখন প্রভুত বললেন হ্যাঁ মাতাজি সেটা হচ্ছে ভালো শব্দ মায়েদের জন্য ঠিক আছে এবার হরে কৃষ্ণ বলেন তাই এই যে সম্ভাষণ এগুলো আমাদের সাহায্য করে যে আমরা দেহাত্ম বুদ্ধি স্তর থেকে উঠতে পারি এবং আমরা যখন তাদের সম্মান সহকারে বলি তখন আমাদের যে ইন্দ্রিয় তর্পণের প্রবৃত্তি সেটা নিবৃত্ত হয় এবং তখন আমাদের মনটা কৃষ্ণ সমাজে ভাবতে সহজ করে the cultural respect goes from all categories but especially towards the ladies তাই এই যে সম্মান দেওয়ার যে সংস্কৃতি সেটা সকলের প্রতি প্রযোজ্য তবে বিশেষ করে মহিলাদের প্রতি আরো বেশি because the women as a class are a source of energy কারণ the man মহিলারা একজন শ্রেণী হিসেবে পুরুষের কাছে একটা শক্তির উৎস so the more we honor our ladies and respect them 
the more they will accept that and also give strength, honor, encouragement, and nourishment and affection to all aspects of our devotional process. Thank you. 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 Thank so this is a broad subject. And we'll discuss it in detail this evening at a program at the Goshal. I believe we have 4.45 this evening. So if you have time in your schedule, please come. And so with the limited time now, I'll just stop here and see if there's any questions. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uh-huh. But I didn't hear Dhamma In Bhakti Vinota Kaur's Bhajan Rahasya, he talks about the Anarchas. He's, the question was, he's asking about Dhamma Parad. He mentions uh, 16 types of Anarchas categories and four categories of four. And he's, these are the four he mentions in terms of Aparads. Mm -hmm. But that's the fifth category. But it wasn't mentioned in by Bhakti Vinod in this particular case. So I just I just quoted what he had written. So if you're committing any of the other offenses, in the dham, you're committing the dham aparad also. Tai apna jee dhame onno rokom kono aparad kar enta le shita apna dham aparad karchi. It goes along. Yes, Garangi, Mother Garangi. Putra ji. Let's see, I missed a few words in there. So, do we have a microphone? I almost got it. We don't have a microphone? Do we have a microphone? So, one devotee younger than me, as a yet Mataji, I said, okay, my dear Putraji, my dear son, he got a little funny. Oh, no, you call me Prabhu. So, I never <laughs> so we got to be clear, you know, because my son is my son. You know. uh, so the other thing is not enough to just call Mataji. You can call Mataji. Mataji get no, 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 not like that. No, <laughs> but what I mean is that it's not enough to call. You have to see the rest of it, you know. You have to say it and mean it, not just, you know, like, Kabu, you're in Maya. Mataji, what are you doing here? No, it's not like that. You, 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 it's not just a terminology we just throw around because it's convenient. So, I can't Mataji Prashna Kurt in the Ajahn Prabhu Tate Kambashi Ajahn Purush Takesha Bolsenje. Mataji Tokon Tini Bolenje, Ham Putruji Bolenapi, Tokon Tini Monokunoj and Bolsen. It's not enough just for the terminology helps bring about the proper mood, but if we don't develop that proper mood, the terminology itself is not enough. So you responded according to Shastra. <laughs> Because what, is, what does it say? What does Chanaka Pandit say? Chanaka Pandit ki bolchen. What does he say? Who is a learned person? Chanaka Pandit ajon gyanit tar ki sambhashan dicchen. Prabhupada says a learned person is not one who has all kinds of degrees in education. Prabhupada bolchen je ajon gyani byakti she emon noy je tar onek degree ache. Prabhupada quotes Chanaka Pandit many times. Matriva Paradareshu, Paradareshu Lokshava. He says that a learned person 
has three qualities. তাই প্রভুপাদ এই যে প্রাণ কবন্ধিত এই শ্লোকটা থেকে বলছেন যে একজন যে জ্ঞানী ব্যক্তি তার তিনটে গুণ আছে and the learned person in his verse the last line is sapandi sapandit he's a pundit he's actually a great scholar he's এবং এই শ্লোকের যে সর্বশেষ লাইন সেখানে বলা হচ্ছে যে আসলে সে হচ্ছে যথার্থ পণ্ডিত what is that to see all women other than one's wife as mother এবং তার একটা গুণ হচ্ছে যে সমস্ত মহিলা বিশেষ শুধুমাত্র তার স্ত্রী ছাড়া সকলকে তার মা হিসেবে দেখা three not only to see but to treat in that same way not only to see but to treat in that same way এবং যে শুধুমাত্র দেখা তা না তাদের সাথে ব্যবহারটাও সেভাবেই করতে হবে to see other person's property is simply something you're not interested in garbage in the street এবং অন্য কারো কোনো সম্পত্তি সেটাতে কোনো আগ্রহ বা লোভ থাকা উচিত না in america we have a saying do unto others as you would have them do unto you we call it the golden rule so probably use the example if i pinch you that hurts so i don't want anybody to pinch me so why should i do it to you because i don't want it myself so therefore you should treat others as he would have other persons treat you তাই আমেরিকাতে একটা নিয়ম আছে যে আপনি যেরকম অন্যদের সাথে ব্যবহার আপনি আশা করেন আপনি অন্যদের সাথেও সেরকম ভাবে ব্যবহার করবেন তো প্রভুপাদ বলছেন যে আপনি যদি অন্য কাউকে চিমটি কাটেন বা অন্য কেউ যদি আপনাকে চিমটি কাটে তাহলে আপনার লাগবে তাই সেজন্য আপনিও কখনো কাউকে চিমটি কাটবেন না তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনারও সেই ব্যথাটা লাগতে পারে দিস ইজ এ কোয়ালিটি অফ আ লার্নড পারসন তাই এটাই হচ্ছে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার গুণ গিভস রেসপেক্টস টু एवरीवन সে সকলকে সম্মান দেয় বাট হোয়াট আর উই রেসপেক্টিং আর আমরা কি সম্মান জানাচ্ছি রিয়েলি হোয়েন উই গিভ রেসপেক্টস টু অ্যানাদার লিভিং এন্টিটি এন্ড ইটস এক্সপ্লেইন বাই শিল প্রভাত ইউ আর অ্যাকচুয়ালি রেসপেক্টিং Krishna within the heart of that living entity. তাই আমরা যখন অন্য কোন জীবকে সম্মান জানাচ্ছি আমরা আসলে সম্মান জানাচ্ছি সেই জীবের মধ্যে যে কৃষ্ণ আছে তাকে and when disrespects or minimizes or neglects or commits an offense to another it also goes to the heart of that living entity where super soul resides. আর যখন আমরা কাউকে অসম্মান করি বা কাউকে ছোট করে দেখি তখন সেই অসম্মানটাও তার ভিতরে যে কৃষ্ণ আছে তার কাছে গিয়ে পৌঁছায় সো দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ব্রড টপিক इट्स अ ভেরি व्हाट वी से इंपोर्टेंट टॉपिक द मूड ऑफ रिस्पेक्ट তাই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই গভীর তত্ত্ব যে আমরা কি করে ভালো করে সম্মান দেখাতে পারি বাট ইন आवर ডে টু ডে প্র্যাকটিস টু রেসপেক্ট উইমেন ইজ কনসিডারড টু বি গ্লোরিয়াস গ্লোরিয়াস কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে যখন আমরা মহিলাদেরকে সম্মান জানাই সেটাকে সত্যি খুব ভালো বলে দেখা হয় थैंक यू यस আচ্ছা জি थैंक यू वेरी मच महाराज um there's a, a question <coughs> excuse me there's it's a point of some contention within um iskon amongst women we're very confused or some of us are um I'm confused how do we dress each other um I was raised in you know it's gone in the in the early 70s as everyone was privileged <laughs> then as we as time progressed then no you can't call women prabhu so then um you have to call them mataji I still feel a bit odd calling women especially younger women mataji um then someone suggested uh a learned sanyasi a god brother of mine suggested well why don't you say prabhvi which What's is the prabhvi 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 which is mm. the female term mm. so i i would be interested in your opinion what's the proper way to address women um junior women and your peers and your senior women well to ekhane mata ji prashno hocche je jokhon mohila ra ekhe oporer modhe sambodhon korbe tokhon kibhabe kora uchit karon prothom dike মাতাজি বা প্রভু বলা হতো তারপরে কিন্তু যখন মাতাজি বলছেন যে যখন আমার থেকে কোনো বয়সে কম কোনো মহিলাকে মাতাজি বলতে কেমন একটা অস্বস্তি হয় তখন একজন সন্ন্যাসী তার গুরু ভাই তাকে বলেছেন যে ঠিক আছে তোমরা যদি মাতাজি না বলছো তাহলে তাকে প্রভু বলে বলতে পারো তো আপনার কি মত that the word mother includes the word prabhu to ami maharaj bolchen je ami shunechi bishesh kore amar borishto gurubonder kache je 
যখন আমরা কাউকে মাতাজি বলে সম্বোধন করি তার মধ্যে প্রভুর শব্দটি অন্তর্নিহিত আছে তাই এই যে শব্দটা এটার মধ্যে সম্মানও আছে এবং ভালোবাসাও আছে তাই শুধু যে প্রভু শব্দটার মধ্যে সম্মান আছে তা নয় So a mother is also a prabhu but a prabhu is not a mother. তাই যখন কাউকে মাতা বলে সম্বোধন করা হয় তা সে অবশ্যই প্রভু কিন্তু যে প্রভু সে কিন্তু মাতা নয়। Then Prabhupada has given us that even young girls we see even though a person may be older he still even it's written that they address even younger girls as mother. তাই প্রভুপাত বলছেন যে যখন কখনো মহিলা তার থেকে কম বয়সী কোনো মহিলাকে দেখছে তাকেও সে মাতা বলে সম্বোধন করে তাই আমি এখানে মনে করি যে শিলা প্রভুপাত যেটা আমাদের দিয়ে গেছেন সেটাতেই যদি আমরা সবসময় লেগে থাকি সেটাই ভালো হবে কারণ যখন আমরা আস্তে আস্তে এটা বলতে থাকব এবং তখন আমাদের এই যে মাতা বলে সম্বোধন সেটা আমরা সত্যি সত্যি মনে করব তখন এটা সকলের জন্যই ভালো হবে এবং আমার মনে হয় যখন আমরা কোনো মহিলাকে প্রভু বলে সম্বোধন করি তখন তাকে আমরা ছোট করে দেখি এবং তখন এটা আসলে সম্মানের পরিবর্তে এটা তাদেরকে খাটো করে দেখা হয় Thank you for your wonderful lecture, Maharaj. Thank you, Krishna. Maharaj, as you <coughs> mentioned that ladies should be respected as mother, so I would request you if you can put some light on how a uh, mother should be responsible uh, in a cultured way, like Srimad Bhagavatam says, Guru na sasya, Svajanu na sasya, Janani na sasya. Yeah. So how a woman, if, it, if she thinks she should be respected, how she has to be cultured, and responsible towards her what is the culture of of a, a mother what is the culture of a, a vaishnava yeah what is the duty of a woman also i mean to be dressed nicely respectfully and to be cultured in the society and as per the scriptures norms to ekhane bhadra mahila mata ji prashno korchen je jokhon amra apni khub sundor bhabe bollen je amader sob mahilader matader samman kora uchit তো আমি জানতে চাইছি আপনার কাছে যে মহিলাদেরও কি কর্তব্য বা তাদেরও কিভাবে যেমন ভালোভাবে সম্মান পাওয়া যায় এবং তাদের কি কি দায়িত্ব সেটা আমাদের একটু বলুন তো এখানে মহারাজ বলছেন যে তার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে যে তার ভগবান কৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি সেটাকে পুনরায় বিকশিত করা এবং সেটা সে তার যে নারী নারী যে গুণ স্বাভাবিক গুণ সেই অনুযায়ী সে তার ভক্তিগুলোকে বিকাশ করবে we are not this body amra is deho noi but still we have to for the sake of social function and etiquette and what we say practice we have to act accordingly to the body that we've been given তাই যদিও আমরা এই দেহ নই কিন্তু সামাজিক কিছু নিয়ম কারণের জন্য আমাদের যে দেহ আমরা পেয়েছি সেই অনুযায়ী আমাদের আমাদের সেবা এবং আমাদের চিত্তবৃত্তি হওয়া উচিত so you want to hear a revolutionary statement তাই আপনারা কি একটা বিপ্লবী সংবাদ শুনতে চান i know i'm going to get smashed for this one too Generally a married woman doesn't talk to any other man outside of her husband. এবং সাধারণভাবে যদি একজন নারী বিবাহিত থাকে 
তাহলে সে আর অন্য কোন পুরুষের সাথে তার স্বামী ছাড়া কথা বলে না যদি তাকে একান্তই বলতে হয় তাহলে সে খুব সংক্ষেপে বলে এবং যেটুক না বললেই নয় সেটুকু এটা কি আপনাকে সাহায্য করছে এটা হচ্ছে বৈদিক সভ্যতা কারা সব থেকে ভালো ভক্ত I think we the author has about 9 women and one man on there. আমরা যদি এখানে তাকাই তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের এখানে 9 জন গোপী মহিলা আছেন ও একজন পুরুষ। I think they're called Krishna's eternal parts and parcels who are his intimate associates in Madhurya Bhav called the Gopas. এবং আমরা দেখতে পারি যে এই 9 জন তারা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ এবং তারা মাধুর্য ভাবে তারা গোপি তাই আমাদের নারীদের মধ্যে তাই আমাদের নারীদের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর গুণ আছে এবং যখন তারা সেই সুন্দর নারীর গুণগুলি প্রকাশ করে তখন সেখান থেকে সকলেই তার চারপাশে শক্তি পায় বিশেষ করে পুরুষেরা but somehow or other they use their feminine charms in an attractive way to allure the attention of men and everything goes down kintu jokhon ei nari ra tader shokti ta onno rokom bhabe byabohar kore tokhon somosto kichu noshto hoye jay that's why shyness is the uh, when we say the power of a lady ebong tai bola hoy lajja nari bhushan still ladies can have all kinds of responsibilities as far as services concerned they can do all the services jokhon shebar kotha ashe tokhon nadira somosto shebai korte pare but still keeping their feminine qualities as the characteristic the expressions that they have to do in terms of their service kintu tate je nari bhushti je gun gulo sheigulo tate shobshomoy mathay rakhte hobe this is socially revolutionary ebong eta samajik bhabe khub biplobi and we can discuss this topic for days <laughs> এবং এই বিষয়ে আমরা দিনের পর দিন আলোচনা করতে পারি কিন্তু মূল বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের সকলে দায়িত্ব নিতে হবে এবং আমাদের একে অপরকে সম্মান জানাতে হবে এবং যেরকম ভাবে আমাদের আচরণ করা উচিত সেরকম ভাবে আচরণ করতে হবে Abhishek is respected for his ability to to make uh, increase the economic substance of the society and as is respected for his dedication to the three higher orders in his service যেমন আমরা ব্রাহ্মণদের তাদের জ্ঞানের জন্য সম্মান করি ক্ষত্রিয়দের তাদের শক্তির জন্য বৈশ্যদের তাদের অর্থ তৈরি করার জন্য এবং শূদ্রদের তাদের এই উপরের তিনটি বর্ণের প্রতি অনুগত্যের জন্য সম্মান করে থাকি even in the van ashram system the quality of respect is given according to the power of that living entity to exhibit those qualities tai varnashram dharma to amra dekhchi je bibhinno varner ke je amra bibhinno rokom samman diye thaki je je rokom bhabe tara tader shei samman pradarshan kore so the more women exhibits those qualities the more powerful she becomes তাই একজন নারী যখন তাদের বিভিন্ন সেই গুণগুলো প্রদর্শন করে তখন সেই নারী আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে spiritually and what we say devotion spiritually and materially also তাই আধ্যাত্মিক দিক থেকেও সেই মহিলা শক্তিশালী হয় এবং অবশ্যই জাগতিক দিকেও তনঞ্জয় প্রভু ধনেশ্বর I'm sorry তনেশ্বর প্রভু yeah was uh, god sometimes addressed uh, women or uh, his disciples his daughter daughter yeah তো এখানে ধনেশ্বর প্রভু প্রশ্ন করছেন যে অনেক সময় প্রভুপাত তার শিষ্যদের শিষ্যাদের 
মেয়ের মতন সম্বোধন করতেন তো সেটা সম্বন্ধে কি বা বিশেষ করে যারা বয়স্ক মহিলা তারা যদি খুব কম বয়সী মহিলাদের তাদের মেয়ে হিসাবে সম্বোধন করেন তাহলে আপনার কি বক্তব্য শ্রীমতি জগদ্ধাত্রী পশুপতি সালোগাতি এন্ড প্রেম দেবী দাসী মাই ডিয়ার ডটার্স পাস লেটার প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই ব্লেসিংস এন্ড হি গোজ অন টু রাইট হিজ লেটার এক্সপ্লেনিং টু দেন হাউ দে শুড বিহেভ অন সাইকার So he addresses his disciples as daughters. So a, f- a spiritual master's relationship with his female disciples is like father to daughter. তাই এখানে মহারাজ একটা উদাহরণ দিলেন যেখানে প্রভুপাদ তার কিছু শিষ্যকে মহিলা শিষ্যকে চিঠি লিখেছেন তার কন্যা হিসেবে তো মহারাজ বলছেন যে যখন একজন গুরু সে তার মহিলা শিষ্যকে তার মেয়ে বা কন্যা হিসেবে দেখতে পারে I wouldn't try it. It, it just doesn't fit into the etiquette at all. <laughs> Somewhere. Yes, uh, Anuttama Prabhu. Yes. Well, just so I'm clear, I was always trained as a man that it was at least my equal responsibility to not dally with or talk whimsically with the ladies and it wasn't so much the ladies have to be quiet and the men can speak to the women or whatever they want or assume that they're the quiet ones and I'm supposed to be the verbose ones and then second part of my question how does this formula work uh, for instance I can say I, I'm in Washington DC and at this time we have a woman temple president mm. and in all honesty I don't agree with everything she does I'm her GBC. I don't agree with everything she does. But I would say in the last at least 15 years she's the best temple president we've had. So if she's told, you know, how how would she understand that don't talk? I would I would think it, there would be some special context for that. I wouldn't want the ladies to think if they've got a position that you know they're supposed to you know write on chalkboards or something like that. So I'm not disagreeing with the principle. I'm just wondering if you can expand a little bit how it might apply in different circumstances so your question is how to maybe disagree with your temple president <laughs> did i miss the question somewhere along the line he's asking you, you mentioned earlier the woman should only speak to her husband mm-hmm. so how does the temple president she's got to speak to everyone besides no. her husband and disagree with them I take the fifth amendment on that. <laughs> I really The etiquette for carrying out devotional service according to our responsibilities should be done graciously and with respect. It's not that men don't talk to women other than their husband, but only for the sake of devotional service. And I think that as the element of respect is always there, then we can then there's no difficulty. As soon as we lose respect or start seeing each other on the bodily platform and that's what we that's when we start losing respect then things become ordinary again Does that help? Thank you. Okay, I know there's other things to do. As they say one cannot live by philosophy alone. One has to take prashad. <laughs> Okay, Srila Prabhupada, Ki, Jai, Srimad Bhagavatam, Ki, Gaur Premanande, Hari Hari Hari.